ഇനി ആദ്യം ഇതിൽ അൺലോൺ ആയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിയൽ ലോഡ് ആക്സിയൽ ലോഡ് ആസ് സച്ച് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടില്ല ആക്സിയൽ ലോഡ് നമുക്ക് അല്ല ബട്ട് യു വെൻ ഫൈൻഡ് ആക്സിയൽ ലോഡ് അല്ലെ ആക്സിയൽ ലോഡ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നോക്കിയിട്ടായിരുന്നു സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് മൈനസ് ദ സ്പ്രിംഗ് ഫോഴ്സ് വിൽ ഗീവ് മീ ദ ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിയൽ ലോഡ് അല്ലെ ഇനി ഇതെന്താണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ലോഡ് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആർ ആണ് മൈനസ് സ്പ്രിംഗ് ലോഡ് എം ഒമേഗ വൺ സ്ക്വയർ ആർ ആണ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പീഡ് <laughs> ഇനി അതാ ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം റണ്ണിങ് സ്പീഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് മാസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ മാസ് അറിയില്ല റേഡിയസ് അറിയാം ഒമേഗ അറിയില്ല ഒമേഗ വൺ അറിയില്ല ഒമേഗ കിട്ടിയായിരിക്കും ഒമേഗ വൺ കിട്ടും ബിക്കോസ് യു ഹാവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കിട്ടിയാൽ അല്ലെ എങ്ങനെ കിട്ടും ഒമേഗ എന്താ റണ്ണിങ് സ്പീഡ് ഒമേഗ അതിന്റെ അല്ലെ സ്പീഡ് എന്താണ് ടു ബൈ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഒമേഗ അല്ലെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടിംഗ് ഡിസ്കൗണ്ട് എൻ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഒമേഗ ഒമേഗ കിട്ടിയാൽ ഒമേഗ വൺ കാണാം എങ്ങനെ രണ്ടും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വിൽക്കേറ്റ വാല്യൂസ് പിന്നെ എന്ത് മതി ഈ വാല്യൂ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് എഫ് എ വാല്യൂനെ നേരെ ടോർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഈക്വൽ ദീസ് ടു ഈക്വൽ ദീസ് ടു യു വിൽക്കേറ്റ വാല്യൂ ഫോർ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് കഴിയും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ക്ലിയർ ആണോ പ്രോസീജർ ചെയ്യാ അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് ചെയ്യാം അതിന്റെ വാല്യൂ ഫൈനൽ ആൻസർ പറയാം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ പ്രോസീജർ ക്ലിയർ ആണോ റൈറ്റ് Now, and the second part of the question. Let's add it to the same. Second part of the question, the size of the shoe are going to be like. Size of shoe. Size of shoe is going to be width and width B is going to be like. That's why it's going to be length. Okay. So, if you have to do this, then you can ask the same equation. You can ask the same equation. last one was the intensity of pressure okay intensity of pressure is nothing but fa divided by arc length r theta nu parayunnathu and the arc length into width b aanu alle so that is equal to we have maximum pressure p max is equal to fa divided by arc length into means r theta into width b aanu right now uh, okay now fa value namukku ibudu kittu അതുകൊണ്ട് So that point one is equal to F A divided by R into theta into phase width B. Okay. Now, in this one, missing one, uh, theta value, right? Like, theta is not there. Theta, the other side, you can assume the theta value as 60 degree. Okay. Or pi by 3 radians. But it's what you can do, right? You know, R into 60 degree, and then 60 degree, and then multiply by that. That is degree, and then radian is converted. Okay. 
So substitute this value in theta as pi by three radians. Okay, radians ki value to substitute diya. P max value aur yam R value aur yam F value aur yam solving you will get the value ko base with the P. Base with the P to any length of the shoe and the varada is nothing but R into theta. Substitute diya and find the value for length. Okay. Yeah, R aur yam kattre udko. Ya baap kattle. अदरुपुटे प्रॉब्लम लो मैं का हमला टू पाइन टी कंडर मीटर पर सेकेंड लग गया टू पाइन टी कंडर से और वो क्लियर आए लेकिन उन्होंने बोले ला इन्हें मीटर पर सेकेंड है ओमेगा चेंज है जाला ओमेगा ओमेगा चेंज है ना उसको रेडियंस पर सेकेंड लग गया हाँ दिन दे यूनिट टी मीटर सेकेंड है मीटर मनस इंपोर्टिया बाकी <laughs> So here, what you are the second part is your break, design of break. Design of break. Another very simple item is breaking system. That means you have to solve that problem. Okay. So this breaking, latching is the two main ultimate principle. Another one is the same one. Two frictional. Right. Latching is the other one. Breaking is the other one. Frictional is the other one. So friction is the other one. That is the continuous one. That is the latching function. That is the. डिफरेंस मोशन कंटिन्यू डिफरेंस डिफरेंस 
അല്ലെ നേരെ മറിച്ച് ബ്രേക്കിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഒന്നിന്റെ മോഷൻ നിർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഫ്രിക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ബ്രേക്കിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങനെ ഫ്രിക്ഷൻ എന്നുള്ളത് യെസ് ഓക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം പക്ഷെ എല്ലാ ബ്രേക്കും അങ്ങനെയല്ല എഡി കറണ്ട് ബേസ് ബ്രേക്കുകൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആസ് ഫർ എസ് മെക്കാനിക്കൽ ബ്രേക്ക്സ് ആർ കൺസേൺഡ് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് പ്യൂർലി ഓൺ ഫ്രിക്ഷൻ ഓക്കെ സോ ബ്രേക്ക് ഇഫ് യു ആസ് വാട്ട് എ ബ്രേക്ക് ഇസ് നമുക്ക് പറയാം ബൈ ബ്രേക്ക് ഇസ് എ ഡിവൈസ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഇസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് അപ്ലൈഡ് ടു എ മോഡി മൂവിംഗ് മെഷീൻ മെമ്പർ ഇൻ ഓർഡർ ടു റിട്ടാർഡ് ഓർ സ്റ്റോപ്പ് ദ മോഷൻ ഓഫ് എ മെഷീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പിന്നെ ബ്രേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കാം ഒന്നുകിൽ ബ്രേക്ക് അബ്സോർബ്സ് എനർജി ബ്രേക്ക് അബ്സോർബ്സ് എനർജി ഐദർ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ മൂവിംഗ് വെപ്പർ അല്ലെ മൂവിംഗ് വെപ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇവിടെ പോയത് ഓബ്ജെക്ട്സ് ബീ ലോവേർഡ് ബൈ പോയിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കേസുകളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഒരു മൂവിംഗ് ബോഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ ഓട്ടോമൊബൈലിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിക്കാൻ വരും അല്ലെ നേരെ മറിച്ച് നമ്മളിപ്പോ ഒരു വലിയ പോയിസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിന്റെ മോഷൻ ലിഫ്റ്റ് നമ്മള് പിന്നെ താഴേക്ക് വരുന്നൊക്കെ സമയത്ത് അവിടെ നടക്കുന്ന വെച്ചാൽ അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി അബ്സോർബിംഗ് ദ എനർജി റൈറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ബൈ ദ ബ്രേക്ക് ഇസ് ഡിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫോമ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് കേസിലും ഇറ്റ് ഇസ് അബ്സോർബിംഗ് എനർജി ആൻഡ് ദിസ് അബ്സോർബ് എനർജി അബ്സോർബ് എനർജി ഇസ് ഡിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് ഓക്കെ ആ ഹീറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ അതായത് ഒരു മെക്കാനിസത്തിലൂടെ അതിനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളുകയാണ് ചെയ്യുക സറൗണ്ടിങ് എയറിലേക്ക് അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഇൻ ഷോർട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ബ്രേക്ക് ഇസ് ആക്ച്വലി എ ഡിവൈസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഡിവൈസ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ് ടു ഗീവ് സം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു ഗീവ് സം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ frictional resistance uh, and it, it also functions as uh, absorbing energy right so it, it can absorb rendu cases are there one it can absorb kinetic energy moving object anengil it is absorbing the kinetic energy of the body or 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 poise to allegedly lowering objects anengil like the lift and all that like is the it is actually absorbing the potential energy right and this absorbed energy is dissipated in the form of heat okay now the design or the capacity of a brake actually depends upon depends upon the unit pressure between the braking surface see adu valare evident aayittu oru karyam nammal ippo oru oru saanu rotate cheyunu njan ende kai kondu adane adane tadanju nirthan shramikkanengil adu etra pettanu nikku athrathu njan etra tholum pressure avada apply cheyunu athri pettanu a rotating object avada stop for example nammal ippo നമ്മള് ചിലപ്പോൾ ബൈക്ക് ഒക്കെ വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ബാക്ക് ആയത് നമ്മൾ കറക്കും അല്ലെ കറക്കിയിട്ട് ഒരു തുണി കൊണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അത് അതിന്റെ നമ്മളത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നേരെ വെച്ച് ഞാനവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ഞാൻ തുണി കൊണ്ട് അത് കഴുകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ റൊട്ടേഷൻ അവിടെ നിൽക്കും അല്ലെ നമ്മൾ ചെറിയ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് അത് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും റൈറ്റ് സോ പ്രഷർ യൂണിറ്റ് പ്രഷർ അപ്ലൈഡ് ഇസ് എസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ ബ്രേക്കിങ്ങിന് വേണ്ട ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ ആണ് ഒന്ന് യൂണിറ്റ് പ്രഷർ ഓക്കെ the next important factor is the coefficient of friction alle etra endakka factors are affect cheyunnu varu rendu adante material de coefficient okay coefficient of friction avadu nalla higher coefficient of friction ullu adangil pettanu adu stop aayidum right next important factor is the peripheral velocity okay peripheral velocity of the brake the brake okay the next one is the projected area etra area of contact varunu athrey pettanu അത് നമ്മുടെ ബ്രേക്കിംഗ് സംഭവിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് ടു ഡിസിപ്പേറ്റ് ഹീറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് അഗൈൻ എ വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് എത്ര പ്രഷർ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആവും പോയിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എവിടെയാണോ കൂടുതലുള്ള ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണോ കൂടുതലുള്ള അത്രയും പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്കിംഗ് സംഭവിക്കും പെ
So based on this, uh, the material for brake brake lining should have following following properties. I mean, following advantages. So that is why it should have a high coefficient coefficient of friction. Material should have a high coefficient of friction, and it should have low wear rates. But that is easy to do. ब्रेक करता हूँ मतलब साइकिल टाइप का इच्छा है जाले अट तो ताई जी बोर्ड ने लाउडर का आये थे ताई कोई अट तो पिटचा तो लाउडर तो नहीं था उसको साइकिल का ब्रेक आ रहा है जाले साइकिल तो इधर लम बहुत दो क्या होता है उनके इंदर और ना उनके ताई कोई चुनाव फिक्स ना होता है ना लाले अट तो नहीं High heat dissipation. Okay, heat resistance. So now, any heat is generated, I can say, that pattern, that is dissipated, the carrying part. Okay. So we have low coefficient of thermal expansion. Okay, low coefficient of thermal expansion. That is a heat absorbed by the pattern expand type over it. The coefficient of thermal expansion should be low. Okay. It should have adequate mechanical strength. Okay, pattern the break here, the board, the like, the like brittle layer, material, body the board, the like here, the like. Should be, it should have high mechanical strength, okay, and should not be affected by moisture and oil. Okay. Properties for a brake line. Important order, probable theory question. Okay, just note, make note of this. One. Several properties: high coefficient of friction, low wear rate, high heat resistance. Uh, high heat dissipation capacity, low coefficient of thermal expansion, mechanical strength, moist, uh, should not be affected by moisture and oil. Okay, so these are the important properties, desirable properties for a brake lighting. Right. So we have these following types of brakes. Right. One is a hydraulic brake, second electric brake, and mechanical brake. हाइड्रोलिक ब्रेक्स नॉर्मली पंप्स एंड हाइड्रोडायनामिक पंप्स तो मतलब वाला हाइड्रोडायनामिक ब्रेक सिस्टम का यूज़ किया था ना तो वाला ये इलेक्ट्रिक ब्रेक्स इलेक्ट्रिक ब्रेक्स ले जनरेट करने एटी करंट ब्रेक्स के बारे में एंड व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इस इन डिजाइनिंग द मैकेनिकल ब्रेक्स तो ये मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम तो नहीं, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम सब, ओके, तो ये ब्रेकिंग सिस्टम तो है ना उसको ब्रॉडली रंड आई थी क्लास के यहाँ, उन्हें, उन्हें रेडियल ब्रेक्स एंड सेकेंड वन एक्सियल ब्रेक्स, इन द आई थी क्लास मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम तो रेडियल ब्रेक एक्सेल ब्रेकिंग ऐसा एक नंदन ने देखा सुनो तो कैसे उनको पार करोगे उन्हें आए रखा डिफरेंस बिटवीन ए रेडियल ब्रेक एंड ए एक्सेल ब्रेक आप ये तो तने उन्हें अट डिफरेंस उन्हें आए रखा नहीं बात आदिने ब्रेकिंग टे ड्रम में ला रेड तो ब्रेक ले अब इन दोनों रेडियल में लोड होंगे तो पार्वती सीरियल ने अलग वर्तमान टेक को बोलना हाँ रेडियल डायरेक्शन ये सेक्सेंडी लाइन रेडियल डायरेक्शन लो फोर्स अप्लाई नहीं इस लोड है रेडियल ब्रेक से लोड है एक्सटेल डायरेक्शन लोड हम लोग फोर्स अप्ला� एक्सेल, एक्सेल ब्रेकिंग सिस्टम वाला, वाला भी बाइक में डाल ला, वाला रेबिस है क्या? बस ब्रेक, एबीएस लिस्ट के लोगे, तो नॉर्मली फॉर यू ना, फॉर यू ना एक लोगे क्या करना, राइट, लोग एंड बाइक कर, राइट, सो आ रेडियल ब्रेक so we are classifying the mechanical brakes into these two categories. One is the radial brake and axial brake. Okay. So radial brakes 
so in radial brakes the force acting on the brake drum is in radial direction idana idu ethu important kaaryam alle it is acting in the radial direction okay idu thana rendu type type undu external brakes and internal brakes okay idra vendu pass cheyan mattum as external brake and internal brake and even according to the shape of uh, the frictional element okay frictional element the shape and density you can even classify this as block or shoe brake and band brake okay block or shoe brake in shoe brake ka namale ബാൻഡിന്റെ <laughs> <laughs> So uh, you can classify this as a uh, block and shoe brake, band brake. So we will be first concentrating on the block and shoe brake. We will be first uh, designing the block and shoe brake followed by band brake. Right. That is our main idea. But we are concerned this on block shoe brake and band brake and then finally internal expanding brake. Okay. So the axial brake. Axial brake is the one that the force is acting in the axial direction. And the very simple example is, the, is your disc brake and cone brakes. okay and the analysis is almost similar to that of clutches okay now uh, so we'll start with your uh, block brake okay simple block or shoe brake okay. so idana or or simple arrangement for a block or shoe brake now ide idana rotating wheel okay with three elements are there this is your rotating wheel and you have an arrangement something like this now if you apply the force you can do downward direction and the force apply anagil idana ee kaanana aanu block allengil shoe brake okay shoe allengil block aanu orade ee ee particular force aanu right now when you apply the force the rotate anagil the shoe will come in contact with this rotating part and then this rotation will stop right that is a simple arrangement of the system okay simple, simple arrangement for this system now ee or setup namaku moonu cases undu okay depending upon the arrangement endu ke sir See, if you are okay, your center point, this pivot and the and the frictional force acting, either at the same axis or not, right? Either one or the case. Okay, single block brake, right? line of action of tangent force passes through the fulcrum of the lever, right? See, line of action of the tangent force is act is passing through the fulcrum, right? Number one line of action, it is passing through the fulcrum. This is your case one. Okay. ഈ കേസ് തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറീസ് ഓപ്പോ ഞാൻ പറയാം എക്സ് ക്ലാസ് പറയാം സിമിലർലി യുവർ സെക്കൻഡ് കേസ് ഇസ് വെൻ യുവർ ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോർസ് ഇസ് ആക്ടിങ് ബിലോ ദ ഫൾക്കർ ഓക്കെ ഫൾക്കറത്തിന്റെ താഴെയാണ് ഞാൻ ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് പാറ്റേൺ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ കേസ് എന്തായിരിക്കും വെൻ ദ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് എഫ് പി പാസസ് എബോവ് ദ ഫൾക്കർ ഓക്കെ മോളിലാണ് ഇത് പോകുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന്റെ പിന്നെ പിന്നെ അതിന്റെ ബ്രേക്കിംഗ് ആക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ കേസ് ഈ മൂന്ന് കേസസ് ആണ് നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ബ്രേക്കിന്റെ കേസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് എക്സ്ട്രാ വന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നത്